വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ അമേസിങ് തായ്ലാൻഡ് പാർട്ട് വൺ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മൾ പോയത് സഫാരി വേണ്ടും മാഡം റിസോർട്ട്സും ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ബാങ്കോക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് സഫാരി വേൾഡ് ബാങ്കോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തീമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സഫാരി പാർക്കിലാണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സൂ ആണ് നമ്മൾക്കൊരു വണ്ടിയിൽ പോവാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതൊരു ഭയങ്കര അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല കാര്യം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പൊ സഫാരി പാർക്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് റൈഡിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നത് സഫാരി വേൾഡിലോട്ടാണ് സഫാരി വേൾഡിൽ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ നല്ല ഷോസ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോ ആണ് ഒറാങ് കുട്ടാൻ ബോക്സിംഗ് ഷോ ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഷോ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഒറാങ് കുട്ടാന്മാരുടെ ഒരു ബോക്സിംഗ് ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഒറാങ്കുട്ടാൻ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഷോയ്ക്ക് കയറി അതൊരു സി ലയൻ ഷോ ആയിരുന്നു അതും നേരത്തെ എത്ര ഷോവിനെ കാട്ടിലും രസകരായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ മൂക്കിൽ ബോൾ വെച്ച് തട്ടുകയും പിന്നെ കുറെ റിങ്സിൽ കൂടെ ചാടുകയും പിന്നെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ തന്നെ കളിയാക്കുകയും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോമിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അവരത് ഫുൾ ആക്ട് ചെയ്തത് തന്നെ അവർ നമുക്കൊരു ബ്രോഷർ തരും അപ്പൊ ആ ബ്രോഷറിൽ ഓരോ ഷോസിന്റെ ടൈം അതിൽ ഏറ്റിട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടി നടന്ന ആ ഷോസ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മളത് അടുത്തത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൗബോയ് സ്റ്റണ്ട് ഷോ കാണാനാണ് ഈ കൗബോയ് സ്റ്റണ്ട് ഷോ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെറ്റ് എല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളി സെറ്റാണ് പിന്നെ അതിൽ കുറെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കോമിക്കൽ ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു
കൗബോയ് സ്റ്റൺ ഷോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ജനങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് യെസ് സഫാരി വേൾഡ് ഡോൾഫിൻ ഷോ
മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അരപ്പൈമാവ് ഒരു ഫിഷായിരുന്നു പിന്നെ വാൾഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാൾഡ്രസ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ വാൾഡ്രസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാര്യം സെൽഫി എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ മോത്തിക്ക് വെള്ളം ചീറ്റി ഞങ്ങൾ ഫുൾ നനഞ്ഞ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേഡ് പാർക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ് ബേഡ് പാർക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ പാർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പക്ഷികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കിളികളെല്ലാം പറന്ന് നമ്മുടെ തലയിലും കയ്യിലും ഒക്കെ വന്നിരിക്കും അതേപോലെ അവിടെ ഔള്ളെ നമുക്ക് കയ്യിൽ തരും പക്ഷെ അത് പെയ്ഡാണ് ഫ്രീ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ അവിടെ ഒരു ജിറാഫ് കോറിഡോർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ജിറാഫിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തായ്ലാൻഡിലെ ഫോർത്ത് ഡേയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സഫാരി വേൾഡിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്ക് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഫുൾ അവിടുത്തെ ഷോസും എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കാണ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സഫാരി വേൾഡിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഉച്ച വരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു വാക്സ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ബ്രാൻഡ് മാഡം ടുസാറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ വാക്സ് സ്റ്റാച്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഈ ബ്ലോഗ് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാണാം